Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! Сегодня четверг, четвертый день недели, максимально крутейший день, максимально счастливый день и максимально лучезарный день, пусть и лучей практически не сейчас порядка 8 часов утра смотрите какая красота какая красота она меня окружает а здесь все усеяно усеяно листвой друзья мои это потрясно это просто сногсшибательно и завораживающе меня зовут Дмитрий это канал вместе к успеху мечты каждый день мы становимся лучше продуктивнее выносливее успешнее счастливее друзья мои каждый божий день мы занимаемся зарядкой и каждый день мы будоражим свои мозги и делаем их, скажем так, чтобы они глубже соображали. И делаем, чтобы расширяем сознание наше, расширяем наше понимание с вами окружающего мира, друзья мои. И сегодня, сегодня будет классная тема. Сегодня будет тема практиз, друзья мои. И она будет называться «Парите вместе с орлами». Есть такая книга. Кто не включим, можете ее прочитать. Пока мы с ней займемся зарядочкой, буквально 30 секунд. И я к вам вернусь и зажгем максимально. Парите вместе с орлами, друзья мои. Поехали! Занимались мы спортом немножко. Ну, что могу сказать? Ощущения, как всегда, лучезарные, непревзойденные. Чувствуется, как дышит природа. Чувствуется, как... Ну, просто красиво. Просто очень красиво. Да, температура как бы так, ну, низкая, даже несмотря на градусник выскочил. Вот. Но тем не менее, сейчас вот я чувствую, что небо будет чистое. И благодаря этому будет просто все. Сейчас это в лучах солнца это будет просто потрясно. Просто супер максимально потрясно, друзья мои. Вам сейчас покажу. Поляна, поляна. Кстати, мы здесь когда-то занимались спортом. И вон вдалеке, видите, такая дымка. На самом деле это не дымка, это, это просто очень много мелких веточек. И вот они создают вот такую вот серую-серую дымку. Подряса, да? Хочется вот дышать свободно, хочется максимально чувствовать себя окрыленным, друзья мои, вот и подобрались мы к нашей с вами теме. Парите вместе со мной. Такое вот неоднозначное такое вот понятие, да? Парите вместе с орлами. Кто такие орлы? Если сравнить птиц, птиц всех, то по старшинству, скажем так, орел это как, вот знаете, есть в мире животных, в мире зверей, царь зверей это лев, да? Так вот в мире птиц, мне кажется, что к орлу можно сопоставить вот такие вот ощущения, что вот как будто он царь. Ну, царь птиц это, конечно, не звучит, но король, король воздушного пространства, да, или король поднебесия, то есть, ну, вот вообще классно, да, звучит? Вот. Так вот, орлы сами по себе свободные птицы, понимаете, это самые свободные птицы, и они все контролируют, они э, парят, вот. И чувствует вот эту вот свободу, окрыленность, свободу. И 
орлы птицы гордые говорят да у птица гордая орел да на самом деле да это гордость э, это сила воли это э, непоколебимость и у них вот за счет своего суперского зрения они видят все очень очень далеко и очень четко то есть они могут с километра высоты обнаружить какого-нибудь э, какую-нибудь мышку вот. и потом соответственно это добыча и они цепляются они ее выслежат и цепляются за свою добычу и поглощают ее клювом там лапами берут клюют э, и соответственно так они кормят своих детенышей вот и развиваются но самое важное самое важное это свобода это свобода их не он может парить орел очень долгое расстояние, вообще без маха крыла. Потому что эти вот потоки воздушные, он просто входит в эти потоки и начинает в этих потоках, за счет этого набирается его скорость. Вот именно вот за счет потоков. Так, я не буду сейчас рассказывать, о чем эта книга, но я хочу просто вам дать понять сравнение. Почему классно парить вместе с вами вот это вот ощущение парения свободного э, и ощущение вот этого вот потока. Когда мы входим в поток, мы входим в поток, мы начинаем жить этим потоком. То есть этот поток изобилия в нашем случае, да, процветания, исполнение наших мечтаний, исполнение наших целей. Мы входим в него и все, как только мы в этот поток вошли, мы начинаем там циркулировать и. Это, знаете, как по нарастающему мы набираем обороты. Мы вошли в этот поток и все. И уже ну, никуда мы не денемся. Мы уже будем в этом потоке находиться постоянно. И будем э, внутри наше состояние будет, скажем так, успешного человека. Как войти в этот поток? Это все просто. Нужно настроиться на волну. Настраиваемся на волну, входим в поток и становимся лучше. Как настроиться на волну? Как настроиться на волну? Элементарно. Начинайте писать, повторять, читайте любые книги. То есть непосредственно слушайте людей, которые уже добились множество раз успеха, которые прошли через все темы, уже у звезд. Вот. И тогда станет легче. Мы тогда начнем ближе для нас этот будет поток, мы будем в него переходить. И благодаря вот этому вот свободному парению мы будем выбирать сами свой путь как нам лучше двигаться и э, как максимально добиться нам сами успеха. Сегодня вот такая вот легенькая тема. Желаем сегодняшний день четверг, четверг, день четверга, максимально провести счастье, максимально провести изобилие, процветание. Желаем максимально выложиться, получить энергию, заряд энергии и парить вместе с вами, друзья мои. Смотрите вместе с вами. Я с вами прощаюсь, я буду мир, я вместе с вами мечты и встретимся мы завтра. Нормально зажигать. Пока. Thank you.